Precisamente nuestro compañero Miguel Amante se encuentra a las orillas del río por el Puente 1 con más información de lo que ha pasado en el transcurso de este día. Adelante Miguel, buenas tardes. Muchísimas gracias Lupita, te cuento que nos encontramos aquí justo a tan solo metros de lo que son las carpas temporales, campos de refugiados, centros de procesamiento de solicitudes de asilo político, usted coja cuál de los tres le gusta más, ubicados en pleno corazón de la red. Y escucha esto, desde las 4 de la mañana, dije 4 de la mañana, ya se podía ver en el puente internacional número uno, Puerta de las Américas, el primer grupo de migrantes cuyas citas eran precisamente el día de hoy para comparecer ante un juez de inmigración. Lo irónico de todo esto es que después de estar esperando en México durante semanas este día, de los 50 que fueron citados se presentó la mitad. Solo 25 acudieron a sus citas. ¿Y por qué desde las 4 de la mañana estaban en el puente Puerto de las Américas? No, no porque creyeran en el proverbio de que a quien madruga Dios le ayuda. Esto no está en manos de Dios. Esto está en manos de las autoridades de inmigración. Ese es otro rollo. Pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando el migrante llega a una de las carpas, primero que todo pasa a un área que es para verificar el día, la hora de su cita para de esta forma confirmar que está en el lugar indicado, a la hora indicada, el día indicado. Posteriormente se pasa a un área de seguridad donde es sometido a toda una serie de chequeos y de ahí pasa a lo que es la sala de audiencias. Pero ahora voy a pasar con Marisa Rodríguez Limón, mi compañera, que ha estado también cubriendo desde horas muy tempranas esta historia con respecto al primer día de procesamiento de solicitudes de asilo político aquí en las carpas temporales. Marisa, por favor, cuéntanos. Muy buenas tardes, Gracias. Miguel. Eh, efectivamente, pues esperábamos que hubiera largas filas en el puente internacional número uno, pero la situación fue muy, muy diferente. Eh, de hecho, pues solo la mitad estuvo aquí y hablamos con algunos de los migrantes que se encontraban nerviosos, pero a la vez estaban muy esperanzados, confiaban en que se les iba a dar el asilo político, pero autoridades nos dicen que al 88% de las personas que aplican para este beneficio, pues le es negado. Eh, pero mejor pasemos al siguiente reportaje donde tenemos las reacciones de los migrantes. Veamos. Poco antes de las 4 de la mañana se formó una fila a mitad del puente internacional número 1. La cita de estos migrantes sería a las 8 y media, pero les dijeron que llegaran con 4 horas de antelación. Dos de los primeros en llegar a su cita son originarios de Cuba y están ansiosos de recibir asilo. Vienen huyendo de su gobierno y traen pruebas para presentar en la audiencia. Como todos los que me han hecho eso, lo de la dictadura, la trista, eso es todo lo que me han hecho. Que tenemos miedo de que, que no me no vuelvan a ganar, que lo vuelvan a ir para atrás otra vez. Estamos en México en una situación un poco crítica. Katy es del de Salvador. Espera que escuchen su caso, aunque al llegar al puente no aparece en la lista que tienen los oficiales. Pues a ver qué me dicen, si me dejan otra cita, espera. Por su parte, Patricia Jara de Ecuador nos cuenta que en julio llegó a este país. Crucé el río, me detuvieron, me detuvieron aquí en cinco días y me mandaron para México. Lo que pasa es que tuve problemas allá en el Ecuador, entonces vine acá a ver si es que me querían dar asilo, a ver si me dejan, me permiten dejar de entrar allá, porque o sea, corro peligro allá. Tengo pruebas, ¿no? que me hicieron, me quemaron hace años, entonces estoy nuevamente con esa misma amenaza. 8,300 personas se encuentran bajo el programa de protocolo de protección al migrante permanecer en México en esta área. Pero no se espera que las personas regresen a sus audiencias, ya que muchos, especialmente de Centroamérica, decidieron regresar a sus países. El congresista Henry Cuellar considera que instalar estas carpas fue dinero perdido, ya que el gobierno federal invirtió más de 37 millones de dólares. Uh, millones de dólares uh, para estas este, carpas, donde estamos viendo los números van a estar muy bajos. Este, mañana vienen oficiales de Washington, mi opinión, van a haber más oficiales de Washington que los inmigrantes de aquí. Agregó que solo un 12% de los casos de asilo se se aprueban. El, la mayoría de las personas abajo de la ley no, no van a cualificar. Si es algo de violencia, algo así, abajo de la ley no ocurre esto.
Bueno, y también esta mañana hablamos con el alcalde, ya que él también hoy estuvo en un recorrido por las carpas y nos dijo que dependiendo del número de personas que sean recibidas pues para las audiencias, se determinará si él le pide al gobierno federal que retiren estas carpas. Como ya sabíamos, el municipio había ofrecido el edificio del portal por tan solo un dólar. Así que bueno, pues el jueves, Miguel, el jueves sí. se espera el, las citas más numerosas, ya que mandaron llamar a 315 migrantes. Entonces, pues ya veremos si en efecto vienen más personas o si igual se queda como hasta ahora. No, y con respecto a lo que estás diciendo, Marisa, eh, eh, según las autoridades federales, eh, en estas carpas piensan atender de 200 a 300 casos eh, diariamente, si no me equivoco con respecto a las cifras. Y en el caso de los niños no acompañados que vienen también a su cita con los jueces de inmigración, han diseñado salas especialmente para ellos con juegos hasta para niños, para que estén tranquilitos, entretenidos, mientras aguardan por la teleconferencia con un juez de inmigración. Marisa, muchísimas gracias, gracias por, por todo. Me dio gusto compartir contigo gracias. esta transmisión.